So the next question is differentiate between anomalous Zeeman effect and Pastenbeck effect. This is very common question and it uh, comes very repeatedly. Now, iske andar we are going to write four points, four to five points, and we'll get the idea of both the effects also. The best part is differentiation ka jo bhi question hota hai, usko agar aap achhe se study karte ho, to aapko you get some idea about that topic itself. राइट right. तो ये जब हम दो इफेक्ट को कंपेयर करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे विल गेट टू नो बोथ द इफेक्ट्स आल्सो सो व्हाट हैपेंस इज हमने ऑर्बिटल्स uh, के बारे में पढ़ा है राइट right? उनके अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं एक ऑर्बिट्स होते हैं जो हम सर्कुलर या एलिप्टिकल शेप्स के अंदर डिनोट करते हैं एक लेवल्स होते हैं जो हम स्ट्रेट लाइन से डिफाइन करते हैं कि यहाँ से यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जम्प कर रहा है या इधर से इधर इसकी मूवमेंट अलाउड है कि नहीं है राइट right? तो उस केस के अंदर जब हम आ, किसी भी मॉलिक्यूल को किसी भी एटम को किसी भी सैंपल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है एनर्जी अंदर जाती है फील्ड के थ्रू एंड दीज एनर्जी लेवल स्टार्ट स्प्लिटिंग अप उसको हमने जीवन इफेक्ट बोला था है ना स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नाउ हो क्या रहा है जब I am talking about anomalous Zeeman effect. तो उस केस के अंदर my externally applied magnetic field is weaker than internal fine structure. Fine structure मतलब spin और एल एस कपलिंग के कारण जो हमारी कह सकते हैं जो स्प्लिटिंग होती है उससे उस फील्ड से इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो कम रहेगी विल से वेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर देन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोमल जीमन इफेक्ट इज ऑब्जर्व वाइल वेन एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉगर देन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन एल एस कपलिंग उस केस के अंदर वी गेट टू सी द पास्टन बैक इफेक्ट ना होगा क्या We'll say term splitting, term splitting terms मतलब orbitals के अंदर splitting होगी Term splitting due to externally applied field is smaller than the fine structure splitting. Means जो magnetic field मैं externally provide कर रही हूँ उसके कारण जो splitting होगी it will be very less as compared to sample का जो अपना fine structure के कारण splitting हो रही है Whereas जब मेरी magnetic field बाहर की strong रहेगी तो obviously उस case के अंदर fine structure के कारण जो भी splitting होगी उससे ज़्यादा splitting किसके कारण होगी Externally magnetic field के so we'll say term splitting due to external magnetic field is stronger than the fine structure splitting theek hai next part is even on application of external field the coupling between l and s remains intact ls coupling as it is rahegi and coupling ke karan un dono ka jo precision rahega it will be around j and it will be very at a high rate right वेयर एज वेन एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉगर तो जो एल और एस की कपलिंग हो रही है आपस में वो टूट जाएगी एंड दिल बोथ ऑफ दम दिल गेट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेपरेटली राइट पहले क्या हो रहा था एक एस की डायरेक्शन थी एक एल की डायरेक्शन थी दोनों की कपलिंग के कारण एक जे वेक्टर निकल के आ रहा था एंड एल एंड एस दोनों उसके अराउंड ही प्रिसाइज कर रहे थे इ रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड बट वेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉगर उस केस के अंदर उनकी कपलिंग आपस में टूटेगी देर बोथ अलाइन दम सेल्व इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम एक्सटर्नली दे रहे हैं राइट right? अब इस केस के अंदर विल से जे स्टार इज क्वांटाइज जे एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू कपलिंग ऑफ एल एन एस तो हम बोलेंगे जे इज क्वांटाइज वो उन दोनों को अपने आप सेपरेटली क्वांटाइज कर देगा तो विल से एम जे टूगेदर कपलिंग के अंदर एम जे की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी माइनस जे टू प्लस जे बाय बिकॉज कपलिंग इज इन और हमारा रिजल्टेंट इज अराउंड जे वैक्टर इस केस के अंदर एल एन एस की कपलिंग टूट चुकी है तो विल से एल और एस दोनों सेपरेटली इंडिपेंडेंटली क्वांटाइज रहेंगे एम एस की वैल्यू प्लस माइनस हाफ ड्यू टू स्पिन वाइल ऑर्बिटल की माइनस एल टू प्लस एल राइट इस केस के अंदर जब मेरी फील्ड एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड इज वीक 
तो उस केस के अंदर मेरे सिलेक्शन रूल्स ना सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं कि जब मेरे इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट के अंदर जाना है तो इट शुड फॉलो सम सिलेक्शन रूल्स इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दोज कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक बच्चा है बच्चे को घर में मूव अराउंड करना इज अलाउड वेयर एज घर से अकेले बाहर जाना इज नॉट अलाउड सिमिलरली इनके भी कुछ सिलेक्शन रूल्स हैं सो वेन सिलेक्शन रूल्स फॉर वीक फील्ड आर अप्लाइड इट मीन्स एम जे अगेन एल एस कपलिंग इंटेक्ट है जे क्वान्टेंस है तो कपलिंग के कारण जो मेरे सिलेक्शन रूल्स होंगे वो भी किसके टर्म्स में होंगे एम जे के टर्म्स में दस विल बी जीरो एंड प्लस माइनस वन ओनली थ्री डिफरेंसेस और थ्री जो चेंज है यूनिट्स का वो ही अलाउड है वेयर एज सिलेक्शन रूल्स फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या रहेगा कपलिंग टूट गई है जे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मेरे जो सिलेक्शन रूल्स हैं दिल रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर वेयर एज एम एस का वैल्यू जीरो चेंज हो सकता है विच मीन्स माइनस हाफ से माइनस हाफ में प्लस हाफ से प्लस हाफ में वेयर एज एम एल का वैल्यू इट कैन बी चेंज इन एल एम एल विल बी अलाउड फॉर जीरो प्लस वन एंड माइनस वन राइट डिफ्रेंशिएशन हो गया अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एनोमला जीमन इफेक्ट सो विल से व्हेन एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड विच इज वीक इन नेचर इज अप्लाइड ऑन अ सैम्पल द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल मोशन से अगर मेरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर एंड वी अप्लाई दिस मैग्नेटिक फील्ड ओवर द सैम्पल टर्म स्प्लिटिंग विल अकर बट दैट टर्म स्प्लिटिंग विल बी वेरी वेरी लेस और स्मॉलर देन द फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग एंड उसका जो इम्पैक्ट है वो एल एस कपलिंग के ऊपर भी ज़्यादा नहीं आएगा कपलिंग विल रिमेन इंटैक्ट उसके कारण मेरे सिलेक्शन रूल्स जो है एंड जो मेरी क्वांटाइजेशन है वो जे के टर्म्स में रहेगी सो दिस इज माय नॉर्मल जीमन इफेक्ट पास्टन बैक इफेक्ट में क्या होगा विल से कि किसी भी सैंपल के ऊपर अगर उसके अंदर का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा स्ट्रॉगर मैग्नेटिक फील्ड मैं उसके ऊपर अप्लाई करती हूँ तो उस केस के अंदर टर्म स्प्रिटिंग होगी जो कि वेरी हाई होगी एज कम्पेयर टू उसकी अपनी फाइन स्ट्रक्चर जिसके कारण उसकी एल कपलिंग ब्रेक हो जाएगी एल कपलिंग ब्रेक होने के कारण एल एन एस विल बी separately quantize and selection rules will also be in the terms of spin and orbital uh, quantum numbers right हमने देखा डिफ्रेंशिएट तो किया डिफ्रेंशिएट करने के बाद इंडिपेंडेंटली हमारे पास दोनों केसेस के ऊपर एक इंट्रोडक्शन हमारे पास आ गई राइट right? अगर आपको चाहता है कि डिफाइन uh, या टेल समथिंग अबाउट पास्ट एंड बैक इफेक्ट यू कैन टेल इट राइट लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन